Aprovechenme. Un saludo este, para Cuba, para Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Salvador, Ecuador, Argentina, a Italia, a Francia, Florida, a todos los que, los que son mis seguidores, eh, los que no menciono, después los menciono. Mi gente, lo primero que voy a decir es que miren el video hasta lo último. Porque a lo último, en lo último, es que ustedes van a entender por qué es que yo digo lo que digo. Por qué es que parece que yo defiendo o le tiro o ustedes van a entender el por qué yo digo que Jailin también tiene culpa. Mírenlo hasta lo último. Voy a dar una explicación, pero a lo último es que está la verdadera explicación y en verdad lo que yo opino de los vampiros y de, y de personas que no son honestas, que no son humildes y que por un centavo se viran y traicionan hasta el más lindo. Buenos días, mi gente. ¿Cómo están todos? Un saludito, un saludito a todos mi, mi, mis escándalos totales. <ríe> a, las, a todas las chupates está en lo que mondo la otra. Eh, mira, voy a opinar. Esto es una opinión, esto es mi opinión de lo que está pasando a base de lo que me ha pasado a mí. Porque pues a mí... Pues me han pasado muchas cosas, eh, como dije, yo he estado toda, llevo muchos años y tengo familias que son de RD y pues a base de eso y de la experiencia que yo tengo con República Dominicana y con, con mi gente, porque República Dominicana eh, lo quiero muchísimo, lo quiero, quiero a la gente buena de República Dominicana, porque... En este mundo, sí, en todos lados hay gente mala, aquí, allá, eh, en todos lados. O sea, esto es mundial, pero el problema es, es que en muchos países hay leyes, pero hay mucha más corrupción que en otros lugares. Ese es, ese es mi, mi eh, porque en Puerto Rico, mira, Mira lo que pasó los otros días. Mataron a alguien, pero a una muchacha. Un doctor. ¿Y qué hizo Puerto Rico? Puerto Rico, Puerto Rico no aplaude eso. A ellos no les importa cuánto dinero hay. A ellos no les importa ni se venden. Lo que está mal, está mal. Y si la justicia no puede, por X razón, porque es un peligro, o lo que sea, el pueblo coge... Eh, la justicia en sus manos esa es la diferencia eh, y leyes hay República Dominicana tiene leyes de que hay mucha corrupción en el gobierno en, en la en, ¿cómo te digo? en la justicia, en los policías, en los militares que hay allí, claro los militares usan eso que son militares para hacer sus pocas vergüenzas y he visto gente que son policías, que son pobres, que viven humildemente y he visto algunos que viven eh, mejores que alguien que trabaja eh, mejores, viviendo mejores que un juez o mejores que una persona que, tú entiendes, viven mejores y ustedes saben por qué, no se hagan los locos, no se hagan los locos. Pero, tú sabes, a veces la gente, pues, este, tienen un fanatismo con una persona que ni siquiera ha hecho nada por ellos. Y prefieren eh, aplaudir lo que está mal antes de decir, mira, si sí, esta persona son gente que tienen, para mí, mente pollo. Prefieren defenderla. Aunque esté mal y se creen que le están haciendo un bien y lo que están es hundiéndola más. So, si ustedes creen que el fanatismo de ustedes 
defendiendo a Jailin la está ayudando pues están bien equivocados lo que está haciendo es hundiéndola más porque no le están diciendo lo que está haciendo mal y por eso es que ella puede ser más que números ella puede hacer más que números pero no la dejan y los que están alrededor de ella menos la dejan no la dejan no la van a dejar y los que ella escoge como marido tampoco la van a dejar porque Tecachi tampoco no es yo no estoy diciendo que Tecachi es mira Tecachi Tecachi no es el mejor ejemplo para Yailin echar hacia, hacia adelante eh, y ella está enamorada nadie puede hacer nada ella va a escoger de marido a quien ella le dé la gana como ella dice y eso es cierto nadie se tiene que meter en eso nadie muchas personas quieren hacer ver a los foques no es san es un embustero Yailin es embustera ustedes parece que se olvidan yo no confío en ninguno Tecachi no es un santo tampoco Tecachi sabe lo que está haciendo eh, o sea Anuel también, Anuel ha hecho cosas que no es de, de persona que sabe amar o querer a una mujer Anuel tiene muchos complejos muchos complejos y te voy a dar un ejemplo para que no se te olvide Nada más te gusta vivir de la apariencia. Tú debes tu casa. Tú debes todo lo que... Es criticar la moral en canzoncillo. Ella también le gusta vivir de la apariencia. Mi Richard, ¿me cuánto vale? ¿Usted tiene eso? ¿Usted no tiene nada? Búscame Richard, mire ese. Dice que yo estoy atento. Dice, 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 a carterita, que si yo que si yo cuánto. A mí me la regalen. ¿Y usted le regala eso a su mujer? Tratando de, de que si esta casa, que si... Porque eso lo enseña. Ella sale... Cuando quiere enseñar su casa o lo que le han comprado o, o si la, le han regalado una cartera. Todo lo que es regalo, ella sale en las redes. Mientras tanto, no sale. Que tenga crédito, usted debe todo también. ¿Quién no debe? Usted debe todo también. So. Ustedes me dicen si ella debe o no debe. Ella lo está diciendo ella misma. Usted debe todo también. Quiere decir que ella debe. A cada santo le debe una vela. Pues tú también debes. Ahora, también podemos pensar que a los foques le dijo eso para tener contenido. Cuando ella no paga, él viene, él le dijo, coge todo a crédito. Pero también puede haber sido con la intención, después también el venir y decir Jailin o hacer campa o mandar a otra gente eh, pagar para mandar eh, esas esa campañitas que hay que Jailin debe dinero porque así o oh, manda a la misma persona que Jailin le debe dinero a decir en las redes, mira Jailin me debe tanto. Eh, para tener contenido que hablar que puede ser eso también yo estoy dando opciones ustedes me dicen cuál ustedes creen que es la posibilidad o cuál ustedes creen que es la verdad la verdad yo la estoy poniendo aquí afuera plantando las situaciones el por qué puede ser que esto sucede y ustedes me dicen a mí cuál ustedes creen. No podemos matar, que discutimos, que si o que si o cuánto, nada de eso. Ya ustedes ven cómo ella normaliza eh, las matas de pollo, como ella dice, ya lo normaliza. La mujer del mayor le metió cinco puñaladas a, a, al mayor. Y yo lo veo normal. Ah, pero yo le doy una dan y ya, no podemos estar juntos. So, si ustedes creen que ese consejo está bien, pues entonces, dígamelo en el comentario para yo saber qué clase de persona usted. Darle ese consejo 
a muchas jóvenes que la siguen, que, que, la, que la admiran. Eh, o sea, no las que están bien. O sea, personas adultas, personas que, 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 que son, que están, que, que tienen la conciencia, que, que tienen, que están conscientes de lo que es normal y lo que no es normal, claro, no van a aprobar eso. Ahora, las que no, pues usted me dice si eso es normal o no es normal, o si es un buen consejo o no es un buen consejo. So, ¿Ustedes creen que ella está escogiendo bien? ¿Ustedes creen que ella está haciendo decisiones bien? ¿Ustedes creen que no? Y estar mintiéndole a las personas, a sus fanáticas, no es la mejor manera de atraer eh, fanáticas. Solamente las que las van a seguir son personas que son igual que ella, quizás. O los que se benefician de todo esa de los bochinches, los que se benefician de pues de, 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 de las controversias, los que se benefician de las controversias, claro que la van a defender, claro, para que ella siga haciendo los mismos errores, para que tengan que hablar. Creo que la mejor manera es eh, tener este pues querer a sus fanáticos, tener amor a sus fanáticas y querer hacer más por sus fanáticas para que no queden tan mal como siempre han quedado. Porque ella no piensa más que en ella. Y eso está mal. Porque yo no estoy de parte de nadie, sino de parte de la verdad. Y aquí, Yailin, Alofoque, este, Tecachi, todos ellos han mentido. Todos ellos. Eso es un poco difícil, pues se hace difícil de, de creerle a algunos. Pero hay cosas que se ven a legua, hay cosas que se ven este, en el que están ahí. Porque los, los videos no borran, no, 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 o sea, cuando tú estás en las redes, las cosas no se van. Eso, eso es sí o sí. Yo no digo que todo lo que ella dice es mentira, ni todo lo que dice eh, a los foques es mentira, sino que ahí hay cosas, la historia no está completa. Ellos están dando parte de lo que en realidad, de lo que es la realidad. Están dando partes. Parte, porque la misma Yaelin dijo, te saco los retratos. O sea, yo sí creo que hubo, eh, que él quizás la enamoró. la estaba tratando de enamorar para sacarle o para que ella hiciera lo que él quería hacer, que por eso es que él está tan enojado. Eso se llama sacar provecho, oportunismo, porque ella, eh, pues al conocer a Tecachi, Tecachi le dijo, mira, porque Tecachi conoce más el negocio, este y le dijo esto es lo que está pasando y lo que te están haciendo y de los cantazos uno aprende ella va aprendiendo eventualmente ella va a ver completo y ella va a madurar no creo que todavía pero sí va a madurar y ese es el problema que las cosas no se van eh, so uno sabe una persona que es inteligente sabe ¿Qué es verdad y qué no es verdad? Entonces, pues mucha gente me han atacado y me dicen, ¿qué hizo Jailin? Jailin no ha hecho nada solo porque yo dije que ella ha pagado. No, ella es una santa. 
bien santita que es, ya se olvidaron de todo lo que le hizo, porque ella cuando se metió con Anuel, no importa que ella se haya metido con Anuel, mira que se meta con quien le dé la gana, el problema es el daño. Ahora, vamos a hablar de todos estos adultos que usaron esa niña, que eso también yo lo he dicho, lo que pasa es que están mente pollo, miran un video nada más, y entonces dicen, ¡ah! Que está atacando, que si esto, que qué sabes tú, yo sé bastante. Porque llevo viendo todo este circo desde que empezó. Y vine a conocer a Jailin cuando empezó con Anuel. ¿Y sabes por qué? Por cuando estaba atacando a Carol G. Y como dije, pagó. Ella pagó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que Anuel AA es un tóxico también. Y Anuel AA usó una muchacha antes, en los tiempos de antes. Yo me acuerdo que la gente, los hombres, eh, se metían con, con mujeres de 15, 16 años. Hoy en día eso es ilegal. Cogen una persona y la hunden. Y ahora va a llegar el tiempo en donde esas personas que han estado con muchachitas jóvenes, va a llegar el momento en que eso va a ser ilegal también. Eventualmente, porque así es el mundo. O sea, tú sabes, todas las cosas que hacen malas, eh, eso a, a, eventualmente sale a la luz. Y eventualmente, pues, se hace justicia, ¿no? La vida, no la misma justicia, la vida se encarga de hacer justicia. Pero la gente se olvidó del daño que ya le hizo a Carol, que Carol nunca, ella sí que yo puedo decir que Carol nunca le ha hecho daño ni a Noel, ni le ha hecho daño a Jailin como tal. Pero esto es algo que las seguidoras de Jailin, pues... Eh, no quieren aceptar porque son mujeres que se nota que son iguales que Jailin. Chamaquita. Porque una mujer y una persona con capacidad entiende lo que yo estoy diciendo. O lo que yo digo. Ella hizo lo, lo que no está haciendo ahora nada. Claro, porque está enamorada de Dani. Pero ella hizo bastante. Y nosotros tampoco sabemos todas las pocas vergüenzas que hacen. Porque ahora está saliendo todo a la luz. O sea, esta gente se están tirando. Y eso lo sabía yo. Que lo dije yo en un video. Y dije, ¡eh! Ahora es que se va a destapar todo lo que han hecho. Todas las puercas. ¿Por qué? Pues porque Jailin se le despegó del lado a los foques. A los foques usó esa niña también. Él... él Usa las muchachas y las mujeres vulnerables que necesitan dinero para él eh, eso mismo. Yo se lo dije desde el principio. Esta es mi opinión. Esto es una opinión y es mi opinión personal lo que yo he visto. Capaz, mi amor, gracias, de verdad. El proceso de tatuaje en la chapa de ella y la más viral. ¿Esto es ayudar a alguien a ser artista? ¿Esto es necesario? Esa es mi pregunta para ustedes. ¿Por qué dejar una niña aquí en Estados Unidos? Eso hubiera sido una demanda. El que sabe la ley. Y si tuviera, ella tuviera una madre responsable, una madre que... Pues que, 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 que sea una madre de verdad y estuviera aquí en Estados Unidos, eso hubiera sido una demanda. Una niña haciéndose el nombre de él. ¿Ustedes creen que eso está bien? ¿O eso es un tipo de manipulación, de oportunismo, de que ella le coja confianza? de enamorarla de algún, de algún, porque de, sabes, una niña de esa edad piensa, 
bueno, estoy conectada a él de alguna manera. Quizás eso es como ella pueda pensar. Yo no estoy diciendo que eso es como ella pensaba, pero una niña puede pensar de esa manera. Vamos a ponernos y vamos a ir a cuando éramos jóvenes, a cuando teníamos la edad de 18, 17 años, o la edad que vamos a ir a esa edad, vamos a acordarnos de cómo nosotras pensábamos en esa edad. A una persona adulta y uno creyendo en esa persona y cuando tú eres vulnerable, que tú estás buscando aceptación, estás buscando la comelata, estás buscando cómo comer, estás buscando pues vivir una vida mejor. Dime tú si esto no es un tipo de manipulación hacia una niña. Porque para esa edad, ella no es niña ahora, pero en ese, para ese tiempo ella era una niña. Ahora ella es más adulta. Eventualmente ella va a llegar a una edad, por lo menos los 30 por ahí, que ella va a empezar a pensar y entonces va a tener hasta una historia, hasta un Netflix, cuánto yo, yo te apuesto o a lo mejor hasta un documental de todo, todos los que la manipularon, pero ella, hay que, hay que también coger accountability, hay que también no echarle la culpa a todo el mundo, porque en esta vida hay que aceptar cuando uno comete errores, que ella, por dinero, hasta un tatuaje de alofo que se hizo por dinero cuando Mami King le dijo sigue los estudios Mami King hasta se prostituyó para que ella siguiera los estudios y no la cogieran de zángana pero ella decidió coger la ruta más fácil que es la que casi todas las jóvenes cogen la ruta más fácil. Por eso es que caen en las manos y en las garras de hombres que no sirven, que no quieren bien para ti. Hombres que no, no quieren, un hombre que quiere bien para una mujer, no la ponen en, la, en, en las posiciones. No la, en esas clases de posiciones. No le pone la mano encima a una mujer. No le baja la autoestima. No la denigra. Y yo no estoy diciendo que este es el caso de Alofoque. Yo no estoy diciendo ni mencionando nombres. En cuanto a esto que yo estoy diciendo ahora mismo. Estoy hablando ahora mismo en general las niñas caen cuando necesitan por ejemplo a su padre cuando le falta eh, padre, madre este, llegan a donde hombres que lo que hacen es bajarle más el autoestima para usarlas la usan yo no estoy mire, Yailin va a hacer lo que ella quiera Yailin es dueña de sus actos. Mi opinión de que si ella se va con Tecachi para Estados Unidos, yo siento que ella debe de salirse de RD. Claro que sí. RD no es un buen sitio para esa muchacha que tiene, tiene todos los views. Todo, ella tiene, la, tiene oportunidades. Porque eso es lo que tiene, oportunidades. Daniel sabe las oportunidades que ella tiene. Si ella habla con la persona correcta y alguien que la que, que la que le dé consejos buenos, ella llega a ser alguien. No sigue siendo la burla. No, no es la burla de las redes. Hoy en día ella es la burla de las redes. Porque nadie, todo el mundo mira, la mira como un signo de dólar. Como un signo de dólar. 
Y todo el mundo le da consejos a conveniencia de ellos mismos. Daniel sabe lo que está haciendo. Yo no creo que Daniel se va a quedar todo el tiempo buena gente. Esa es mi opinión personal. Que él, yo espero, yo espero, porque ella, ella ha cambiado con Daniel, que ella ha cambiado, sí. Que Daniel la puede romper, que le puede romper el corazón de una manera que, que la traume más de lo que está, también puede suceder. Y acuérdense de este video siempre. Daniel sabe lo que está haciendo. Y Daniel sabe que ella tiene oportunidades. Que hay personas ofreciéndole quizás cosas. Y que ella lo que tiene que cambiar es la agresividad que tiene. Ir a un psicólogo. Cambiar su manera de ser. Y quizás abrir los ojos pero eso no le va a convenir a Daniel, ni a nadie, ni a Daniel, ni a los foques, ni a nadie, de que ella vaya a un psicólogo para que ella aprenda a quererse, porque aprender a quererse es bien difícil, especialmente cuando tú vienes de una familia que no te, no, no te enseñó, ella la malcriaron, porque ella es malagradecida. Ustedes me disculpan. No estoy, como dije, este video no es para tirarle ni para defenderla. Yo no estoy tirándole a nadie ni defendiendo a nadie. Yo estoy diciendo la verdad. La mamá la mal crió porque era la única que pues le daban dinero. Y la mai pues la trató de cierta manera, pero también la fastidió porque la mai también... Quien, quien casi la cría fue Mami King. Entonces, ahí hay mucho que arreglar en esa familia. Y no es fácil arreglarlo. Yo no estoy diciendo que eso se puede arreglar. No sé ni si tiene arreglo. Porque es bien difícil arreglar tanto daño, un ciclo que la mamá no está dispuesta a cambiarlo. Que la mamá no está dispuesta a decir, mira, perdóname por lo que yo hice. Yailin no le pide perdón a nadie. O sea, es como una... Y, la, y, y, y fíjate, a pesar de que Mami King es como es y también lo ha hecho mal porque no ha debido de salir a hablar de, de, de Yailin, pero... También a Mami King tenía que defenderse porque la tenían atacándola. Eh, y ella se defendió. O sea, vamos a mirar el retrato completo. Mami King tiene un enojo con la mamá que me imagino este, tiene un enojo. Y pues a veces nosotras cuando somos jóvenes el coraje que uno tiene y el trauma que uno tiene, uno va por un camino equivocado. Pero Mami King, yo le he visto que ha sabido decir perdón, ha, ha tratado de acercarse, pero es difícil de tú querer una familia y de tú querer tener una familia cuando la única que estaba tratando era Mami King. So, Mami King se cansó y yo digo, pues, ella vio que todo el mundo hacía dinero que todo el mundo se estaba aprovechando y ella era, ella dijo, ¿por qué yo no también? Yo también me, adiós, todo el mundo la usa, todo el mundo dice esto, todo el mundo, la, y yo no puedo, pues yo también. Eso es como ella, me imagino, me imagino, no estoy segura, que ella, o sea, porque así es como piensa la gente de la calle, ¿no? Eh, me imagino que ella pensó así. Cuando ellas podían, con los números que esas nenas tienen, podían juntar esas dos, los fans de Mami King, los fans de ella. Y ella, como dijo Mami King, nosotras podemos sola. 
y ellas mismas inventarse algo y cre ser creativa hasta cantar juntas estoy segura que la gente la hubiera apoyado más Mami King y ella cantando, haciendo dembow, porque cantando como o sea cantando como, como romántico o cantando canciones, no le pega, ella no sabe cantar, ustedes me disculpan por lo menos todavía no, debe de coger más clases, porque tú sabes, mucha gente que son artistas y a veces ni saben cantar, deben de buscar una música que a ella le pegue a la voz. Eh, anyway, esa es mi opinión, ve Como dije, no tiene que ser la opinión tuya. Tú no tienes que estar de acuerdo conmigo. Cada canal tiene una opinión. Y si no le gusta mi opinión, se puede ir para otro canal. Eso es fácil. Otra opción es que te cachi la pre, la la le la setió. Puede haberla seteado en el sentido de que le enseñó al mundo la parte nada más donde Jailin estaba agresiva. Porque ustedes vieron que él le puso la gente se lo olvida, le puso la peluca en el toile, eso no es de alguien que no quiere problemas y que no o sea, que es un santo y que él quiere, tú entiendes, yo no creo que eso, o sea, un hombre poniéndole la peluca y eh, dejándola este, a pie, porque pues ella misma lo dijo, que el teléfono tú sabes no es que no había Uber como tú sabes, porque la gente rápido oh, ok, a ver, ¿cómo que no hay Uber? no, no es que no había Uber es que él no la dejaba llamar. Estaba en un país donde tampoco ella conocía quizás los números de Uber. Estaba tan enojada que pues ni, 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 ni estaba pensando derecho. No sabía cómo buscar. Acuérdense que Jailin no es. Eh, ella no sabe buscar en inglés Uber. Eh, quizás no sabían. Eso es lo que yo me imagino. Tú sabes cómo buscar Uber en el Internet. Eh, en ese momento de coraje y esto son posibilidades no estoy diciendo que pasó así porque yo no estaba ahí yo no estaba ahí eh, la que sabe todo es la amiga y la amiga no ha, no ha hablado pero yo siento que ahí los dos eran agresivos los dos estaban peleando yo creo que Jailin como usted Ustedes lo han escuchado. Ella lo ha hecho un normal. Para ella es normal. So ella también puede buscarse. Hay, hay mujeres, lamentablemente, que buscan que el hombre le dé. Como hay hombres que le gusta eh, la mujer tóxica. Ustedes lo saben. Hay, 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 eso existe. Eso existe completamente. Hay hombres que le gusta la mujer tóxica. Hay mujeres que le gusta todo eso. Porque como que eso, ellas las mantienen enamoradas. They feed into it. Es que no lo sé decir en español. Eh, piensan que un hombre pues tranquilo y que un hombre que es normal en una relación, pues que es aburrido. Se aburren y dejan de quererlo. Es como, no sé, dejan de, porque no es amor. Cuando tú sientes amor de verdad y es amor sincero, eh, no... No, tú lo quieres aunque sea aburrido o no sea aburrido. Pero en esta, en esta ocasión, pues, estamos hablando de dos individuos, dos personas que son tóxicas, eh, que le gusta. Pero a veces tú puedes pensar, si tú miras el, el, la pantalla completa, él la setió, la gente vio que ella es agresiva, ya ella tiene un récord en, en, en Estados Unidos porque aunque él le haya quitado el cargo, eso se queda en el récord como que ella, y está en las redes, como que ella estuvo presa por agresión. Así que este, so, la próxima vez que suceda algo, la tiene pilla. Eso es todo. Yo no estoy diciendo nada, solamente estoy dando una idea de qué puede pasar.
y qué puede suceder. Eh, ¿Qué puede suceder? No estoy diciendo que ese es el caso. Estoy dando opciones de qué puede pasar y lo que es capaz de algunas personas que quizás ese no es el, el caso de, de Daniel, pero yo como que veo a Daniel demasiado de muy santo y él nunca ha sido así. Nunca ha sido así. Daniel siempre ha sido agresivo porque hasta la ex mujer lo dijo. Él está actuando santo porque él sabe que las personas, las redes, se olvida. Son fáciles de olvidar. Yo no. Son fáciles de olvidar y perdonan y se olvidan. Y entonces, pues, eso es lo que pasa. Pues con Jailin, él ha conseguido, porque como Jailin es un poco agresiva, ha conseguido de arreglar un poco su imagen. Eh, eso es como yo lo veo. Eh, no, no necesariamente es cierto. Yo espero que él quiera a esa muchacha que esté enamorado de ella. Y él puede estar enamorado, es que no saben querer, no saben lo que es normal. No es culpa de ellos, no es culpa de ninguno de los dos, lamentablemente. Es, eh, yo digo que el mundo es así. Eh, hay mucha gente y no podemos echarle tampoco toda la culpa a ellos. Es que vivimos en un mundo donde, pues, lamentablemente, hay personas que son así. Entonces, yo estoy dando las opciones, lo que puede pasar, lo que puede pasar o lo que quizás es lo que está pasando. Eh, yo, de alguna manera u otra, he dado consejos a Jailin. La gente dice que yo la ataco. Pero para tú darle consejo a una persona, tú tienes que decirle la verdad. O sea, tú no puedes darle consejo a una persona y no decirle eh, de, de, no decirle la verdad y no decirle lo que estás haciendo mal. Imposible. Imposible. Eh, y con tanta gente ignorante y tanta gente que no le importa a ella, que no, a mí me importa la vida como tal, me importa el ser humano. Me, a mí me criaron, tú sabes, este, ama al prójimo como te amas a ti misma. Yo me crié así. Es como me crié. Pero no todo el mundo. Y hay que aceptar que no todo el mundo es así. Que no todo el mundo. Y, y hay gente que no le gusta que le digan la verdad. Eso está, ustedes, eso es probado científicamente. Ni siquiera Vladimir, ni Vladimir quiere bien para ella. Vladimir la ha puesto a ella, le hace creer a ella que ella es, eh, tú sabes, como él exagera, no me arburden al artista, y exagerando y poniéndola como si ella fuera un icono, un icon de la música, como que ella es una estrella de como si fuera Beyoncé. Tú no le estás haciendo bien haciendo eso, tú le estás haciendo mal. En el proceso, yo a veces siento que, el, que este tipo está como que él está gozando con todo esto. Y el que está cogiendo fama es él. El que está cogiendo fama es él con las estupideces de él y con las exageraciones de él. Y este, pues, con todas esas cosas, porque la gente pues critica. Entonces la, lo, la gente grande, como Molusco, que son eh, programas mayores, eh, programas que, que los ven mucha gente, pues claro, él sale ahí, eh, lo mencionan por las ridiculeces de él. Este, digo yo, esa es mi opinión. Eh, él quiere hacerla, pero no lo está haciendo como él lo tiene que hacer. Porque el primer error que hizo él 
O sea, él hizo un error bien grande. La gente se estaba burlando. ¿Quién? O sea, no, no le tienen, no le tienen respeto a esa muchacha. No le tienen respeto, no. Lo que tienen es un, un, un circo. Están haciendo un circo y todo el mundo monetizando, todo el mundo haciendo dinero a cuesta del circo. Y Vladimir no es una persona tampoco, yo siento, de confiar. Eh, so, es un poco difícil de, de saber y especialmente en la industria y todo el que es artista, ustedes pueden preguntar. Es bien difícil saber quién está contigo porque de verdad quiere que tú eches para adelante o está contigo por, porque te ve como un signo de dólar. Incluyendo a Moluco, un ejemplo. Moluco es el más... Hace... El más santo. Yo no hago nada. Ya está, ya, ya está en Estados Unidos. ¿Y qué se cree que él viene aquí, a Estados Unidos? A querer hacer lo que hace en República Dominicana, tumbar a, a todo el mundo. Molusco es número uno en Puerto Rico. Es uno de los, de los, de los programas que más se ven en Puerto Rico. Siempre, está, siempre tiene un ataque hacia Molusco, pero no se mira. Él es una persona que critica la moral en canzoncillo. Molusco no es el único que ha dicho eh, que Yailin no sabe cantar. Eh, y no solamente eso. Este, ¿Qué te importa a ti? Si Yailin quiso hacer o no quiso hacer. ¿Por qué te duele tanto? Eso es lo que las personas quieren saber. ¿Por qué te duele tanto? ¿Por qué? Si la, pues la, que, la, la que se iba a hacer el dinero era ella. Digo, digo. Creo yo, ¿verdad? Porque, ¿Por qué te molestas tanto? Si, si, si era ella la que se iba a hacer el dinero. Y era ella la de la oportunidad. Pues entonces... ¿Cuál es tu dolor y qué tiene que ver Molusco? ¿Qué tiene que ver Molusco con lo que debe Jailin? Y con que Melimel le dijo dos o tres. Y con que ella, si a quien ella está atacando es a ti. Y ella está atacando es... Eh, ella tiene el problema contigo. ¿Por qué tú tienes que meter a Molusco y a meter los demás? No, no entiendo. O sea, explíqueme en eso, porque estoy como que confundida. Pero específicamente, y ahí nada más mira mi corazón, eh, y de todo corazón, mi corazón, City. Eh, yo lo que creo es que... Molusco, te estaba con Yailin, mira. Ya debes dejarle de decir a tu grupo de trabajo que cada vez que saques música, metan eh, la línea editorial de que... Que al igual que Karol G, y ahí nada más mira. Mira, yo, yo esto, es una, esto es un medio de República Dominicana. Yo lo que creo que te hacen más daño que bien. Poner el nombre de Yailin nada al lado de Karol G es absurdo. Es absurdo, no hay nadie hoy en cuestión de, 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 de música y, y siempre he dicho pues nada vamos a poner a Karol G a competir con las mujeres no tú puedes poner a Karol G incluso a competir hasta con los mismos hombres y se los va a talar o sea, se los va, les va a comer las nalgas en ese sentido ok pero si lo quieren poner hombres y mujeres pues chévere no hay ninguna mujer hoy en la música latina hoy que sea más grande que Karol G yo no sé quién maneja la carrera de Yailin yo no sé quiénes son los relacionistas o relacionistas o relacionistas público de Yailin pero qué pasa eh, Fariana tiene un merengue Karol G tiene un merengue pero vamos a hablar de Karol G específicamente hay fenómenos como Bonnie y Karol G, que, pues sí, uno siempre quiere competir con los grandes, con los, con los, con los elites. Y sí está chévere competir y toda la cosa. Siempre he creído que cada artista va a tener su propia historia y su propio movimiento y que pues, lo disfruten así de esa manera. Se supone que ningún artista le va a correr por la, de, por la de nadie. Yo creo que cada artista debe tener su estilo eh, y, y no debe hacer movimientos basados en que va Bonnie hizo esto, Karol G hizo lo otro, me voy detrás de ella, me voy detrás de él. Yo lo único que vi fue a Molusco diciendo la realidad, porque hay que, hay que estar en la realidad. No podemos estar en una nube blanca. No podemos estar en esa burbuja. No podemos seguir haciéndole a esa muchacha lo que está haciendo. Es... Está bien, ella tiene oportunidades. No se dice que no. Tiene muchas oportunidades por los números que tiene. Pero hay que ser realista. Hay que ser realista. ¿Qué es lo que.? ¿Cuál es tu dolor? 
¿Cuál es tu dolor a los foques? Él ha usado mucha gente vulnerable para él hablar de los bochinches, hablar, tú sabes. Entonces él dijo, wow, Anuel AA, un, la suerte, un artista que aquí voy a hacerme yo rico. Y se ha hecho de dinero a cuenta de Anuel, a cuenta de hacerle daño, porque una tercera persona, que es lo que Jailin no entiende, y, y las personas que han hablado de Jailin, eh, lo han hecho, por lo menos los de Puerto Rico, por lo menos como Molusco. Molusco no le tiene odio a esa niña. Lo que pasa es que nosotros los puertorriqueños hablamos así. O sea, hablamos pan, pan, vino, vino. Y el tono de nosotros, pues a nadie, a nadie le gusta el tono con, en que nosotros hablamos. Pero esa es la manera de nosotros ser. Entonces, eh, ¿qué hizo Molusco? Molusco lo que dijo fue la verdad. Jay También, muchos de ellos incitan y son los que, no es ni la misma Jailin, incitan a Molusco, porque Molusco tiene que decir la verdad, tiene que dar la noticia. Pero incitan a, Mo, a Molusco, diciéndole a Molusco, insultando a Molusco, son los que, y él también cae. Y entonces caemos todos. Entonces, pues, él dice la verdad de la manera que él la dice, que se ve como si él le tuviera cosas a Jailin, pero yo sé que eso no es el caso. Lo que pasa es que Molusco lo dice de la manera que lo dice, pero es para molestar. Ustedes saben, para molestar a, a los foques, porque a los foques siempre está atacando. Este, y tratando de tumbar, porque esa es la competencia que él tiene, en las redes, porque en Puerto Rico, él no es competencia, como Molusco quizá no es competencia en República Dominicana, pero en Puerto Rico, a lo foque no es competencia, eh, porque Molusco es este, un comunicador, y no solamente un comunicador, Molusco es de la radio. Y creo que también a los foques, pero a los foques allá y Molusco acá. So, no sé por qué tanta guerra y quieren, o sea, quieren tumbar, porque es que quieren, porque él quiere, o sea, a los foques quiere tumbar a, a Molusco. Cuando todo esto lo empezó a los foques, porque Molusco nunca ha tratado de tumbar a los foques. Yo creo que es que. Eh, Molusco es un comunicador Él comunica de todo el mundo Sea de República O sea de Puerto Rico O sea de... Porque él habla de todo el mundo El problema es que cuando hablan de alguien de RD Y dicen la verdad Ellos le dan un ataque de panty Y el problema es con Jailin Es con Jailin que Molusco puede hablar de quien sea, pero puede hablar de, de quien sea. A los foques, do, con quien tiene el problema es cuando hablan de Jailin. Y él dice la, la verdad. Eh, so no entiendo cuál es el problema que tiene a los foques con Molusco. El caso es que las personas pues quieren... Quieren hacer Jailin de algo que ella no es. La quieren comparar con alguien que tú no puedes compararla. Porque ella no está en ese nivel todavía. Es algo que las personas no quieren entender. Le están poniendo a esa muchacha una presión. Que por eso yo creo que ella no... Ella se asusta. Cualquiera se asusta porque hasta yo... Si tú me pones una presión a mí de alguien que yo todavía no soy, tú tienes que ir paso por paso. Entonces le están poniendo una presión y quieren que ella obligado esté en el nivel de, de Carol, porque obligado quieren a alguien demasiado de muy famoso en que represente a República Dominicana y lo que están haciendo es, la están haciendo daño, la están tumbando. Llegar a, a donde está Carol, 
No ha podido llegar ni Rosalía, no ha podido llegar Toquicha, no ha podido llegar este... Todas estas artistas urbanas, eh, las que no menciono, no ha podido llegar ni siquiera Shakira, que es una leyenda. A donde ha llegado Carol G, hay que ser realista, Jailin no va a llegar. Y eso es lo que Molusco se refiere. Y Rosalía no ha llegado, no es porque no quiere, es porque... Toma demasiado, demasiado de mucha dedicación, demasiado de mucho enfoque, demasiado de sacrificios para tú llegar a donde está Carol. Y eso es algo que pues no han podido hacer. Se desenfocan. Shakira estuvo arriba, pero se desenfocó. ¿Por qué? Porque piqué... Y por culpa de Piqué, vamos a ponerlo así, ella se dedicó a ser esposa, ella pues, este, ella dejó todo prácticamente por Piqué. Rosalía, ¿qué pasó? Que estaba en la cima cuando se metió con, se dejó de, de Raúl, no sé por qué, porque no vamos a llegar ahí, eh, ni nos interesa pero se desenfocó, está con este otro artista, se desenfocó, entonces pero ella estaba bien enfocada. Tú sabes, es eso. Carol G está dedicada, está, es una persona que tiene pasión, que tiene agradecimiento, que está agradecida por haber llegado, a, está agradecida con sus fans. Ella sabe que sus fans quieren más y más y ella está tan agradecida que eso la tiene tan, eso te da el impulso para tú llegar a donde a llegar a donde, si tú no, a, a donde está Carol, si tú no estás y no tienes esa pasión y ese amor a tu fanático, no vas a llegar a donde está Carol, jamás, a mí no me importa quién sea, esa no es la manera, por eso es que el Molusco dice que jamás, porque él está diciendo la verdad, eh, Carol G es una persona que es como Bad Bunny, eh, no, no mucha gente tiene esa capacidad. Tú sabes todos los artistas que hay y no han podido llegar a donde ha llegado Carol G y Bad Bunny. Son muchos los artistas. Óigame bien, muchos. ¿Ustedes creen que Jailin va a llegar a donde está? Eh, por eso le dicen que aprende inglés. Porque ellos están ahí porque saben inglés, saben muchas... Carol G sabe muchos lenguajes, no solamente inglés y español. Ella está estudiando otros lenguajes. Bad Bunny es español, pero me imagino que tiene su traductor. Porque paga por su traductor, pero ustedes saben que Jailin no puede pagar un traductor. Y no ha podido ni siquiera salir de República. No la dejan. Déjenla que vuele. Que haga lo que ella quiera. Las personas aprenden con el cantazo. Bueno, las personas no. E esas clases de personas aprenden con el cantazo. No todo el mundo. Muchas personas aprenden dando cantazos. Hay otras que aprenden mucho más rápido. Además, tengo una pregunta. ¿Usted cree que si Jailin no se atreve a montarse en una tarima, ¿usted cree que ella puede montarse en, en, un, en un stadium con todas esas personas? ¿Usted cree a cantar? Usted dígame a mí, ¿sola? Porque yo nunca he visto sola a Yailin cantando. Una vez y no pudo. Eh, no lo pudo hacer. Ella le tiene miedo a la tarima. Le tiene como... Eh, tiene como problema estando en una tarima sola. ¿Usted cree que ella puede hacer llenar un stadium? Usted dígame a mí. 
las mismas chiviricas, las mismas, las que son chiviricas, usted dígame a mí si ella se puede, ella puede llenar un stadium y cantar sola. Si usted, si, si, la, si la contestación es sí, ay mamá, entonces pues yo te doy la razón de que pues lo que dice Molusco es cierto. Si, si tú crees que ella puede llenar un estéreo y ella puede cantar y hacer un show y bailar de la manera que lo hace Carol, de la manera que lo hace Rosalía, de la manera que lo hace eh, Beyoncé, de la manera eh, que lo hace. Entonces, pues yo digo, ok, ustedes tienen la razón. Ustedes díganme a mí. AJ Production, como se llame. Empezó los otros días. Esta es mi opinión. Y ya personas que empezaron los otros días a hacer videos y a hacer YouTube y a entrar en esto de, de pues, de hacer este, ya quieren eh, saber más que molusco. Personas que ni siquiera han estudiado, que me enseñen los certificados, que me enseñen, que me enseñen todo eso. Yo no, yo no estudié eso. Estudié otras cosas, soy una mujer bien inteligente, estudié este, contabilidad, eh, estudié negocio, estudié y dentro de eso está el marketing. Entonces, pues estudié marketing, porque cuando tú, tú estudias business, tú obligado te dan marketing, porque en todos los negocios tiene que haber marketing. Casi todos los negocios, no todos, pero casi todos. Ok, pero entonces JJ tiene una cosa defendiendo a, a Jailin. Tú sabes, la han viendo ojo, yo no sé qué, ¿verdad? Este, y él, la manera, no, yo no creo que ni es por la han viendo ojo. Yo creo que él le tiene una cosa y de alguna manera, así mismo como se tumban todos ellos que se tumban y se atacan por cosas que no tienen, eh, ¿cómo te digo? No tiene, por ejemplo, si, si Molusco hace algo malo, pues uno lo dice, coño, te pasaste. Nadie es perfecto en esta vida. Cualquiera puede cometer un error, especialmente cuando tú estás en, en esto de las redes. Eh, pero creo que una, una de las personas más sinceras en... En el internet, en, en programa, es molusco. Aunque a veces se pasa eh, y todas las opiniones que él dice, pues uno no está de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice molusco. Pero entonces, este, pero sé que es una persona que es bien inteligente y que sabe lo de él. Cuando él habla, él habla porque sabe. Ahora, de que él tenga unas opiniones es otra cosa. Todo el mundo no tiene que estar de acuerdo con lo que tú piensas y con lo que es tu opinión. Pero mi opinión es que JJ Production, tú sabes, de la manera que él lo está diciendo, pues como que, como que se nota que, pues, tú sabes, eh, quiere o quiere... A lo mejor que Molusco le conteste o quiere que... Tú sabes cómo... Pues, porque es de la única manera que ellos echan para adelante. No hay otra manera. No hay trabajando honradamente, honestamente, sin mentir. No hay... No saben cómo echar para adelante este buscando contenido. Contenido que valga la pena. Contenido que que tú puedas decir, en ese contenido hay un mensaje. No hay ningún mensaje. No hay un mensaje bueno para las personas. Todo mensaje de, tú sabes, eh, aceptando que una, que, porque Jailin, lo que Jailin dijo, y no lo estoy diciendo atacando a Jailin, estoy diciendo que eso es que ella tiene un trauma. Eso es un trauma. Ver que tú pelees a las pescosas a los puños con un hombre y tú lo ves normal, quiere decir que ella, ahí hay un problema. 
ella vio eso creciendo y al ver eso creciendo ella cree que es normal pero no es normal o sea que cualquiera abusa de ella y ella cree que eso es normal por eso es que ella también es agresiva porque ella lo ve normal pero una persona que ha vivido las dos porque yo viví violencia doméstica yo viví es una vida así tú sabes pero cuando tú ves y dices coño algo no es no, algo aquí no está bien esto no es normal uno trata de cambiar uno trata de cambiar entonces ella es una muchacha joven y yo digo que eventualmente si estos tú sabes como a los foques este JJ Production le siguen riendo las gracias claro ella nunca va a decir esto está mal ella va a seguir con ese comportamiento y hay muchas personas que siguen a Jaylin entonces si tú le dices que eso eso pues que eso es normal ¿qué va a pasar? que las que siguen a Jaylin también se van a buscar un hombre por dinero y entonces van a ser normal el que un hombre pues le dé una, un matapollo esa es mi opinión personal de que a los foques le pegaba cuerno a su mujer mira mi opinión es que él se le ha subido a la cabeza eh, la fama se le subió él tiene una obsesión tiene una obsesión es una persona obsesiva por lo que yo me he dado cuenta eh, y entonces tiene una obsesión también con Jailin ¿por qué? de todas maneras tiene una obsesión con Jailin eh, yo lo dije hace tiempo yo dije ahí hay gato encerrado ese tipo tiene que estar enamorado aficiado para él comportarse de la manera que, que se comporta pero también acuérdense que si no hablan del bochinche y no hablan de Anuel y mira yo sí creo que él le dijo te voy a pagar 20 mil dólares para que tú digas esto y esto de Anuel cuando yo le dije a ustedes hace tiempo busquen mis videos yo le dije a ustedes que Anuel sí mantenía esa niña pero eso fue para que tú veas entonces cómo tú puedes creerle a los foques a Yailin cuando la credibilidad de ellos está en el piso so, no se sabe quién está diciendo la verdad si, es, si, si ustedes le creen a los foques y ustedes le creen a Yailin pues eso es problema de ustedes el, el, no hay más ciego que el que no quiera ver la ignorancia está reinando en este mundo hay más gente ignorante gente hay más maldad que gente buena en este mundo yo siempre digo que yo nunca, o sea que lo que ellos dicen no tienen credibilidad, parte de lo que dice, dicen es verdad pero siempre este, hay algo que ellos dicen que, no es me, que tú sabes que es mentira yo opino que usaron una muchacha joven la vulnerabilidad de ella para, para ver porque Anuel y vamos a meter a Anuel aquí Anuel es vengativo Anuel es una persona bien vengativa que eso me, me esa es mi opinión Anuel es una persona que cuando no le salen las cosas como él quiere y pues él es vengativo, él no ha podido hacerle más daño a Carol porque no ha podido, porque Carol ha hecho las cosas ahí, al pie de la letra, no es perfecta, seguro que no, nadie lo es, en este mundo nadie es perfecto, pero ha hecho las cosas con mucha disciplina, eh, 
JJ, tú sabes, diciendo que lo que está buscando es problema, diciendo, pero es para que hablen, para eso mismo. Pero está bien, la gente habla y monetiza en el momento, pero ¿quién queda de, 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 de bruto cuando la verdad sale? O sea, tú, tú, la credibilidad tuya se va a ir al piso cuando la verdad salga y... Y tú digas, oh, esto, lo otro, aquello. ¿Tú entiendes? Y yo espero que Molusco ni, ni lo mencione. Eh, de la altura de Molusco y a los foques, como ellos dos, pues, se atacan. ¿Qué sé yo qué? Está bien. este Yo cuando hablo aquí, no es para que me contesten. Yo es para decir la verdad y para decirle a mi gente lo que yo opino con, con, con capacidad de una mujer que, que ha vivido la vida... Y una mujer que ha visto esta música y he visto eh, la corrupción y he visto eh, lo peligroso que son las redes. Porque las redes es bien peligrosa por eso mismo. Porque la gente cuando ve dinero traiciona hasta a su propia familia por dinero. Un ejemplo, a los foques tenía una familia bella. Una familia, una, una, una familia bellísima. Y no voy a decir nada de la familia. Simplemente que una mujer que lo ayuda, una mujer buena, una mujer que ha estado con él desde el principio, antes de que quizás eh, hasta se volviera pues famoso, este... Yo sé que él santo no es. Yo sé que él santo no es. Y esa es mi opinión personal. Porque yo no creo que él ha sido tan fiel. No creo. Y desde y Yailin sí le dijo a él que estaba... Porque Yailin también tiene que acordarse de cuando ella dijo que el cross de ella era a los foques. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que a los foques, porque esto es lo que sucede, a los foques se ilusionó con ella. Y a lo mejor le estaba esperando que cumpliera sus 18 o sus 19, que estuviera más. Y como la ve que se ha hecho esto, se ha hecho aquello. Porque no podemos descartar de que hasta Carol lo dice, que es una muchacha bonita. Lo dice en su canción. So, no podemos descartar de que Jailin es una muchacha bonita. De que se ha dañado un poco con la cirugía, claro que sí. Eso no lo podemos negar. Que yo espero que no siga haciéndose cirugía porque se, se, se está dañando una muchacha que no necesita tanta cirugía. Yo creo que ella es joven para eso. Eso es para mujeres más mayores que necesitan un poco de cirugía para subir el autoestima o etcétera, etcétera. Estoy comiendo. ¿Qué yo opino? Amén con Es que estoy en Miami. Que siempre le quisieron hacer daño a Noel. Le quiso hacer daño a Carol. Carol, como una mujer inteligente, arrancó y dijo, voy a perder mi carrera y no la voy a perder por un hombre. Un hombre que... No, no valora a las mujeres. Ahora, vino Anuel, se metió con Jailin. Yo lo dije, hay un video y dije, aquí fue. Anuel se va a arrepentir y, se, y, y va a pagar por lo que le hizo a Carol, que utilizó a Jailin para esas mujeres que dicen, ¿qué es que pagó? Las mente pollo. ¿Qué pagó Jailin? Porque ya no ha hecho nada. Bueno, tratar de hacerle daño a Carol. ¿Tú sabes lo que duele? Tú estás enamorada y ver a tu, a, a, al amor de, a, a una persona que tú quieres chupeteándose. ¿Tú, ¿Ustedes creen que Carol a, a esta altura todavía quiere? Mira, Anuel está en una nube blanca, en una nube montado. Si se cree que todavía Carol G 
lo ama. Con todo ese daño que le hizo a ella, chupeteándose, agarrando nalga, eh, haciendo cosas frescas en, en, en el internet y ella, tú sabes, eso es un daño terrible. Yo creo que cuando tú te dejas de una persona, antes de que esa persona te vea eh, o, o, o tú la veas con otra persona, debe de haber un poco de respeto porque si hubo amor, debe de haber un poco de respeto de por lo menos darle un poco de tiempo, aunque estés con otra persona, dar un poco de tiempo de tú estar viéndola o, o, o de que esa persona te vea a ti para poder sanar un poco para que no duela tanto. Esa es mi opinión. Y la que se presta para hacer la sinvergüenza con él, también es igual de culpable que él. Pero, como él quería hacer la maldad, que todavía sigue haciendo la maldad y sigue y le ha dado con, con este fate. Y entonces, yo siempre digo que hay gente que no son felices. Entonces, quieren hacer los demás infeliz porque si Anuel ve que Carol G está feliz y está tranquila, porque, ah, que si ella me ama, que si esto, con ese ataque que él, él no está pensando más que en él, más que en la venganza que él tiene o el despecho o no sé qué es lo que él tiene, es mi opinión. Esto es mi opinión. Porque... Si tú quieres tanto una mujer o la quisiste, porque tú no tienes que, por nada más respetar, re, por el respeto que tú le tienes a ella, tú no atacarías el marido. Ella nunca te ha atacado, la, nunca atacaba a Lauri, nunca atacó a Astri, nunca atacó a Melissa. Ella hizo un par de canciones y las hizo hasta con respeto. Porque hasta dijo en la canción que Yailin era bonita. No menciona el nombre de Yailin, pero sabemos que fue que la canción que ella dice, you know, esto es para ella. No estoy hablando contigo, estoy hablando con ella. Y dijo que, lo que, que si se lo hizo a ella, se lo iba a hacer a ella también. Que exactamente lo que Carol dijo salió. Salió. Hizo el video... Después que la atacaron, porque Yailin, sin saber lo que estaba haciendo, quizás por manipulación la manipularon para que hiciera ruido, se puso a atacar a Caro. Y la manipularon. Pero también ella lo que vio fue dinero. Ella vio un signo de dinero y fama. Ella dijo, aquí voy para arriba con los números. Y no se equivocó, pero hizo un daño. Todavía yo me acuerdo del video. Y si tú eres mamá, qué sé yo qué mamá, yo no sé qué. No se olviden. Cuando Carol no le había hecho nada, Carol estaba sufriendo su dolor sola, tranquila. Pero después de tanto ataque, entonces se empezaron las chiviricas también a atacar, que como siempre he dicho, son las que le hacen daño al artista. Pues Carol hizo la canción. Y la hizo con mucho respeto. Entonces, yo digo que Anuel, y yo soy puertorriqueña, no tiene aquí que ver con puertorriqueña, dominicana, que esto, como la gente cree. Es, el, es lo que está pasando, es la verdad. Es, es simplemente la verdad. Es respeto. Porque eso es algo que cadecen. Cadecen estos programas. Cadecen de respeto. Cadecen de... ¿Cómo se dice? Eh, ética. de Cadecen de todo eso. De credibilidad. Cadecen de, de humildad. De... No sé, no tienen como identidad, no tienen un contenido que uno pueda decir, esto tiene un mensaje. 
un mensaje. Lo que quieren es hacer números, haciendo daño, rompiendo matrimonios. este, Porque yo eh, aquí digo la verdad. Yo no digo nada de lo que ya no esté pasando. Es más, que una de las últimas que habla soy yo. Yo trato de esperar, veo todo, analizo y doy mi opinión. Pero rompen matrimonio ellos mismos. Ellos, ya la gente hasta tiene miedo de no quieren hacer entrevistas allá. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque de una entrevista tratan de de twist the words around, de jugar con las palabras, hacen preguntas inapropiadas, todo es eh, las preguntas, o oh, a base de que si, o oh, quieren averiguar si tiene dinero o no tiene dinero, eh, si están pelados o no están pelados, quién tiene más, yo tengo más, que tú, tú tienes más que yo, qué importa lo que tiene este y lo que tiene el otro y lo que tiene aquel, si lo que importa es lo que está dentro de ti y el que tiene dinero se queda callado, no habla tanto. Porque mira a Mel y Mel. Mel y Mel, yo sé que tiene más que quizás todos ellos. ¿Quién sabe? Mel y Mel está aquí ya. No sé si tiene más que todos ellos, pero tiene más que muchos de ellos. ¿Y qué está? Callada. Tú no la ves dándosela y enseñándole al mundo que ella tiene o no tiene esa es la primera eh, la insuperable tú no la ves todo el tiempo diciendo que tiene, que no tiene ok o sea que los que tienen de verdad tú no los ves yo tengo tengo esto, Carol G tiene más que toditos ellos juntos. Y tú no ves a Carol G tratando de minimizar a nadie. Ella trata a todo el mundo por igual. ¿Sabes por qué? Porque esos que no tienen son los que lo hacen a ellos famosos. Solamente porque ellos se atreven a ponerse en, en, en una cámara y se atreven a hablar y se atreven a dar opiniones, se atreven a, a bochinchar o se atreven a hacer lo que yo no me atrevería a eh, decir mentira. Yo lo que digo es porque es mi verdad, es lo que yo opino, pero no es porque es mentira. Cada cual, pues, con su opinión, ¿verdad? Este. Yo lo, yo siento que eso es. Yo, todo esto yo sabía que iba a pasar porque yo lo dije. Yo dije, eh, ya mismo empiezan a sacarse los trapitos al aire. Ya vimos que Anuel se fue a tiempo. Porque Anuel no fue zángano. Dijo, me fui de aquí. Estoy viendo muchas cosas raras. Yo se lo dije a ustedes. Algo pasa que él arrancó. Yo siento que Anuel sí quiso a Yailin también. Porque Anuel se enamora. Anuel se enamora de todo el mundo. Y yo siento que Anuel quiso. Pero está arrepentido de haberse dejado de Carol. Porque Carol mira a dónde ha llegado con Faith. Claro, le tiene celo. Yo siento que el que no ha olvidado a Carol ha sido... Anuel no se ha olvidado de Carol. Anuel tiene una cosa y tiene un odio y tiene una envidia. En vez de seguir, mira, sigue tu música. Sigue cantando sin mirar para el lado de quién hizo más y quién hizo menos y quién es mejor y quién es... Y, y, y una vaina y una... una una chavienda. Mira, sigue tu trabajo feliz, sin mirar al de al lado. Anuel ha tenido problemas con casi todo el mundo. Con Arcángel, con el otro, con aquello, como yo lo dije antes. 
y lo vuelvo a decir, él no sabe, él no sabe separar negocio con amistad. Él no sabe hacer eso. Negocio es negocio. Y amistad es amistad. Y tú no puedes pretender que porque tú no le hables a una persona eh, que, que es casi, casi, casi medio género, que entonces la persona que tú le hablas no le hable o no cante o no haga un, 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 un disco con esa persona porque tú no le hablas a medio género. No, las personas van a hacer lo que tienen que hacer para seguir echando para adelante. ¿O qué quiere él? ¿Que estén estoqueados igual que él? No, él ahora está cantando con otra gente que todavía no ha tenido problemas. Eventualmente, pues, este, yo espero que no, pero él tiene problemas con todo el mundo. Y antes, los problemas que habían entre artistas se quedaban dentro de las personas artistas, dentro de, de, de esa industria. Ahora pues, se chabotó. ¿Quién lo chabotó? Díganme ustedes. ¿Quién fastidió todo? Que ahora todo, desde que, desde que quién está haciendo contenido, es que se ha dañado los secretos de, de los artistas. Díganme ustedes, yo no voy a decir nada, pero antes lo que estaba adentro de la industria se quedaba dentro de la industria. Entonces, Jailin ha estado con Anuel, ha estado con Tecachi, que Tecachi también tiene problemas con casi todos los géneros especialmente aquí en Nueva York. Entonces, ¿de quién ella está recibiendo consejos? Este, ella, desde que empezó la carrera, y sí, ella está bendecida en el sentido de que tiene lo, los followers que ella tiene. Eso es una bendición que no lo ha sabido aprovechar y no ha sabido hacer lo, lo que tiene que hacer y no ha sabido pensar en sus fans. Y decir, déjame hacer esto por mis fanaticadas. Ha estado, pues, más enfocada en que si Anuel, más enfocada que si en Tecachi, enfocada en, en otras cosas que no tiene que estar enfocada, pues. Y yo solamente estoy diciendo la verdad. Ella... Los, los, los que la han, mane, la han manejado, como dijo Molusco, la han manejado malísimo. Yo creo que cuando ella salga de RD y venga aquí y se consiga manejadores profesionales, manejadores que de verdad sepan lo que están haciendo, quizás la pongan porque estoy segura que la van a poner a hacer Dembow. Dembow es de su país. Dembow es algo que con, lo, con los números que ella tiene, ella debe de, y siempre lo he dicho, de sacar el Dembow, de hacer lo que el Alfa ha estado tratando de hacer. Poner el Dembow también que gane Grammy. O sea, pero el dembow no lo tienen, no lo tienen así, no ha salido mundial, nadie lo escucha mundial. ¿Por qué? Pues porque nadie se ha preocupado, ninguno de los artistas, de sacar esa, esa música para que el mundo entero la conozca. Yo no soy artista. Pero imagínate un dembow en inglés. ¿Por qué no se inventan eso? Diferente. Eh, solamente la conocen en, al, en, en algunos sitios. Entonces, pues ella se debe enfocar en que ya ella tiene personas que la siguen, que no son de RD, 
Eh, porque yo, yo siento que la mayoría de las personas que la siguen no son ni de RD. Son personas que no saben. Que no saben. Y son personas que, digo yo, la mayoría de sus chiviricas. Algunas de las chiviricas son de RD, pero yo siento que la mayoría son de fuera de RD. Eh, que no conocen el país, que no saben cómo se bate el cobre ahí. Porque cuando tú no tienes la experiencia y tú no nunca has ido a un país y no sabes cómo es, pues uno está, a, uno mismo está a la ignorancia. Yo, por lo menos, yo me gusta instruirme y aunque no pueda ir personalmente a un país, pues me gusta a aprender de la cultura y leo eh, también este veo cómo viven eh, en el internet porque el internet hoy en día pues si tú lo usas bien te instruye si lo usas mal eh, lo que hace es poner el tema bruto ok hay que saber usar el internet eh, el que use el internet mal olvídate se quedó bruto, se quedó bruto y a veces se ponen hasta más bruto pero mi, eso es mi opinión ve, mi opinión también yo dije y es porque es la verdad porque ahora Yailin estaba en República Dominicana y ahora que Tecachi se fue y la gente, tú dices, escapó. Pero en realidad él se escapó porque él se fue. Él se fue, aunque le dijeron que no, creo yo. A menos que sean mentiras de ellos, ¿ves? Pero cuando él llegó allá, porque aparentemente él se tuvo que ir porque lo tenían pillado allí. Lo tenían pillado porque lo que querían era sacarle dinero, sacarle dinero. Y él dijo, tengo que salirme de aquí. Y es verdad, él estaba frustrado. Se le veía en la cara. ¿Entiendes? Porque lo que querían era dinero. Y se lo digo porque por experiencia propia. Que tú sabes lo de mí. A mí me quieren sacar dinero. Lo que pasa es que... ¿Tú entiendes? De mí no van a sal sacar un centavo. Que se lo saquen al que cometió la, la porquería. Y, y todos los errores que hicieron que eventualmente eso va a salir yo yo voy a espérate porque este está tocando bocina y cuando me tocan bocina pues yo le doy menos todavía le doy a una milla este pues entonces cuando estaba en mi opinión es que cuando que nada de esto, de que Jailin iba a ir presa, que yo no sé qué, nada de eso salió. No hizo más que este cachi salir del país y llegar a su a Estados Unidos. Empezaron a que querían meter a Jailin presa, que yo no sé qué. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hicieron cuando Tecachi estaba aquí? Y lo hicieron cuando ella para evitarle y yo sé que allá hay mano negra y ese es el problema como también hay mano negra en el caso de mi hija porque por ahí hay un tal rubio que no voy a estoy dando en la nada más un tal rubio que tiene la mano metida ahí y así también están haciendo también ¿por qué tenían que esperar ahora que Carol G también sacó un merengue Siempre que Carol G saca una canción o empieza a hacer uno de sus, eh, porque esto no es una canción nada más, esto es un, tú sabes, Verano Rosa, eh, es, un, es un, el, un álbum. Todo el mundo le da con hacer revoluciones. No había contenido. No había, nadie estaba, no había contenido. Carol G tira un merengue. 
y ahora se, se revolucionó todo el, todo, todo el internet. La envidia es tan grande que enseguida quieren quitarle el brillo a Carol, digo yo, porque eso es una de las razones. Son muchas razones. Yo, yo a veces me pongo a analizar y yo digo que son muchas las razones. Pero una de ellas es esa. Todo el mundo se revolucionó. Aquella hizo esto, que él se fue, esto y lo otro. Tú sabes, para pagarle la luz a Carol, que no se la van a pagar. Porque todavía la canción sigue, sigue. Y se va a seguir escuchando. No es como las demás canciones que se escuchan, nada más cuando está el revolú y después nadie ni le escucha porque es que a nadie le gusta. Eh, todo el mundo le gusta la música de Carol G. Y de otros artistas. Porque no estoy hablando de Carol G nada más. Es que en este, en este momento estamos hablando de Carol G y de Jailin y de Anuel y de Alofoque y de JJ. Tú sabes, estamos hablando de ciertas personas, ¿verdad? Porque hay que explicarlo y hacer un mapa para algunas personas. Entonces, y lo estoy explicando un poquito bastante bien para poder, para que todo el mundo lo entienda. Porque si no lo cogen por otro lado, como siempre, todo lo cogen por otro lado, por donde le da la gana. Pero así en las redes. En las redes hay gente inteligente, hay gente con mente pollo, hay gente ignorante, hay gente de la calle, hay gente... De, que, que son refinadas, hay gente que han estudiado, hay gente de todas clases, hay gente de todas clases. So, uno pues le hace uno, más o menos uno sabe quién es quién, y yo pues, porque la gente que tiene mente pollo, yo ni, ni pierdo el tiempo a veces con esa gente, depende. Uno, uno lleva tanto tiempo en esto, o sea, bastante tiempo en esto, que uno sabe quién, quién es quién. Uno sabe quién estudia, quién tiene capacidad, quién tiene la mente cerrada, quién es quién. Pero a refinadas cuentas, el tema viene siendo que si Jailin quiere irse, en vez de dejarla salir del si ella quiere salir, pues ¿cuál es el problema? Dinero. ¿Cómo tú vas a caer preso por dinero? Yo nunca he visto eso que una persona caiga preso a menos que tú robes te robes el dinero o estés lavando dinero es de la única manera que tú puedes caer preso entonces caso más grande todavía yo no estoy diciendo que el caso de Yailin y Tecachi pero el caso era de ella y en esos países no es como en Estados Unidos que el Estado coge el caso y pone cargos no, no, no es así en estos países esos casos si la mujer le quita el cargo pues o no sé cómo es yo, yo no sé cómo es ahí no te puedo decir porque no sé pero yo lo único que sé es que era para a él lo pusieron en un programa ¿para qué lo pusieron en un programa? a Tecachi eso es cumpliendo uh -uh. Un programa de anger management. Porque, o sea, entonces, ¿qué están esperando? ¿Qué estaban esperando ellos para resolver el problema? ¿Seis meses? Eso es bastante. Y encima, pero tú veías el abogado de él con un guille cuando le dieron el carro y lo hicieron famoso y se le ve en la cara lo, 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 se le ve en la cara. Es que, es que yo no sé cómo la gente no lo ve. Se le ve en la cara lo lambío. Esa es mi opinión. Tiene una cara de lambío. Y tiene una cara de, de... Tú sabes de que le gusta el dinero. De que todo es dinero. De que es una listería. Aquí, en Estados Unidos, yo nunca he visto un abogado que eso es poco profesional saliendo en las redes retratándose con su cliente que eso es interest of conflict eh, eso es lo que se llama aquí eh, conflicto de interés no creo que es en español 
Eh, cuando tú haces esas cosas tirándote fotos con tu cliente, montándote en un carro. Ah, que si yo, que quien dijo que yo no tenía, que yo no era. Ridículo. Pero va a salir todo. Y también lo dije. Creo que en un video yo dije, eh, deja que este cachi se vaya de ahí. Para que tú veas. Que todo va a salir a la luz. También lo dije. Y dije, deja que este cachi se vaya de ahí. Que se va a decir todo lo que está pasando en República Dominicana. Y eso es lo que estoy esperando yo también. Porque yo voy detrás de él. Si Tecachi necesita ayuda para probar la injusticia, la corrupción que hay en RD, tengo que le llegue este video. Tengo bastante pruebas. Yo digo aquí la verdad, lo que yo opino. Me disculpan. Es lo que opino, lo que, vi, lo que he visto. He visto la maldad de la gente. Eh, pero tengo suficiente prueba para ayudarlo a eso, a que pruebe la corrupción que hay en RD. Tengo todo. Así que te digo la verdad, que le llegue este video y no me importa el dinero. Yo llevo mucho, yo llevo bastante tiempo haciendo videos. Yo casi no gano nada porque no me da la gana. Yo puedo poner un, que tú sabes, para eh, contenido especial, puedo hacer lo que hace todo el mundo. Eh, me han querido, este, you know, me han ofrecido. Eh, han aparecido auspiciadores, eh, ¿cómo se dice eso? I think I'm saying it right, auspiciadores, esa es la palabra, no me interesa, me interesa decir la verdad, para eso, mi propósito en este canal, todos mis videos tienen un mensaje, todos, todos, el que yo aprovecho y uso los, lo, que está, lo que está en las redes hoy en día, y no para dinero, sino para ayudar a las personas, ayudar a estas jóvenes, para ayudar, y ahora, para la justicia de mi hija, es otra cosa. Pero todos, miren mis videos todos, que todos tienen un mensaje subliminal, el, el problema es que las personas entiendan el mensaje, que no todo el mundo tiene a cuatro puntos o buenos grados o good grades para reading and comprehension, para comprender las cosas. Eh, es, es, eso es bien triste, bien frustrante cuando tú ves cuando tú estás, que yo espero que no le pase a ninguno de esos jueces, a ninguno de esos abogados, que un día no tengan nada y que pasen por esa injusticia, porque eso es injusticia. Yo digo que justicia es que ya a él, verá, pues si hizo un error, se dieron matapollo los dos, que él salvó a Yailin en Estados Unidos, pero eso no lo ven. Porque yo siempre he dicho que no ayudan a nadie, pero quieren que todo el tiempo lo estén ayudando. Yo quiero saber a quién han ayudado, a quién han, han ayudado, a quién, de Estados Unidos, de Puerto Rico, a quién. Ok. Yo quiero saber... Que me diga alguien, que me diga alguien, que me diga alguien, ¿a quién ha ayudado? ¿A quién? Santiago Matías ahora está atacando a Yailin con el video que ella hizo. Sí, ella dijo que ella tenía un crush, pero no la enamoró y él no sabía que ella estaba buscando dinero. Él no sabía que ella estaba 
Tú me vas a decir que un hombre no sabía que ella estaba eh, aficiada y hacía cualquier cosa por dinero. En las, que enseñé las otras entrevistas, donde él le preguntaba eh, cosas como, por ejemplo, eh, las uñas. ¿Tú no tenías un tatuaje? Esto y lo otro. Hasta se hizo un tatuaje. Quizás le pagó. Estoy casi segura que él le pagó para que ella se hiciera un tatuaje que diga a los foques. Yo no creo que esa niña se haya hecho ese tatuaje de gratis. Se puso a los foques. Eh, tú sabes, estas personas que son uno, que son inteligentes, cogen de zángano a los chamaquitos. Entonces los pillan, ¿eh? Ese, eso fue, porque eso fue lo que le hicieron a mi hija. La pillaron. Pillan a las personas. Se lo digo. Porque el ex esposo de mi hija ha tratado. Y yo, a mí no me importa, papá. Tú puedes decir lo que a ti te dé la gana. Que vas a quedar como un idiota. Porque todo el mundo me conoce. Yo nunca he escondido nada. ¿Tú sabes por qué? Porque es mejor no esconder. Es mejor decir la verdad. Es mejor decir, eh, ser honesto. Para eso mismo. Para que nadie te tenga que pillar. Porque después, cuando tú haces negocios con personas así... ¿Qué es lo que sucede? Que tienes que estar pillado para el resto de tu vida. Y yo siento que eso fue pagado. Y ella, chamaquita, se ilusionó. Claro, entonces en el video sale un... Es como yo digo, la historia completa yo no creo que está. Y yo nunca, yo se lo he dicho a ustedes, yo nunca le he tenido odio a Jailene. Pero digo la verdad, no es cantante, no es responsable y por estar buscando dinero es que vienen estos vampiritos y saben que a ella le gusta el dinero y se le pegan. Y ella tampoco no es ningún. Ustedes saben las mentiras que ella ha metido. Ella trató, si ella fuera honesta, y fuera una muchacha que fuera buena, ella no se prestaría ni por 20 mil, ni por 30 mil dólares para dañar a nadie, para meter mentiras como las que ella, pues, él le ofreció 20 mil dólares para que dijera que, que dijera que Anuel AA no le pagaba pensión y que la abandonó cuando ella parió, que no fue cierto que tuvo que meterse la hermana de Anuel, Ay, tuvo que meterse la hermana de Anuel a, a decir la verdad, porque si Anuel hablaba, lo atacaban. Y como dije, Anuel no es un santo, pero ninguno tampoco. Esta gente no son santos ninguno. Todos han hecho las cosas mal, con mentiras, con manipulaciones, y me enoja, ¿sabes por qué me enoja? Porque me enoja a las personas que son vampiros, que abusan de los demás, ahí están todos envueltos, esa es mi opinión, ninguno fue nuestro, ni a Noel, ni a los foques, ni Jailín, ninguno, ustedes me disculpan, porque nadie, una persona y una mujer buena no se presta por dinero para hacerle daño a otro. Ahora, ¿cómo te quedó el ojo? Díganme ustedes. Por eso es que yo digo lo que digo y la gente a veces dice, pero yo estoy confundida porque a veces tú diste esto y a, y a veces la defienden. No, yo solamente digo la verdad. No estoy defendiendo a nadie, es la verdad, es mi opinión, es como veo las cosas. Una mujer que tiene experiencia y que no se deja manipular así de fácil, de estos vampiritos. Así que ahora ustedes me dicen, 
¿Cuál es tu opinión? Listen, que esta es mi opinión y como yo veo las cosas, pero me pueden corregir, ¿ok? Así que chupate esta en lo que mandó la otra y suscríbete y déjame tu opinión, tu opinión sincera, pero sin ofender, porque traté lo más que pude de decir las cosas bien. Si tienen que decir algo, pues lo dicen bien, que yo... ¿Está bien? Si estoy equivocada, pues, pues está todo.